বঙ্গশ্রী সংবাদে আপনাদের স্বাগত আসা যাক বিস্তারিত সংবাদে যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে আমাদের নিবেদন সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন ক্লিক করুন আমরা যখনই যে কোনো বিষয় আপলোড দেব আপনার ডিভাইসে পৌঁছে যাবে চলুন এখন যাওয়া যাক বিস্তারিত সংবাদে টেকনো ইন্টারন্যাশনাল বাটা নগর আ মেম্বার অফ টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফার্স বি টেক অ্যান্ড ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সেস ইন দিস লস গ্রিন ক্যাম্পাস উইথ মডার্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ডেডিকেটেড ফ্যাকাল্টি অ্যান্ড স্টক বিল্ড ইউর ইঞ্জিনিয়ারিং কেরিয়ার উইথ দস ফর অ্যাডমিশন কন্ট্যাক্ট দ্য নাম্বার শোন লাগাতার বৃষ্টি জলপাইগুড়ির বেশ কয়েকটি এলাকা জলমগ্ন বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ধীরে ধীরে জল বাড়তে বাড়তে রাতে জলপাইগুড়ি করলা নদীর জল ঢুকে পড়ায় জলমগ্ন বহু বাড়ি পুরসভার পঁচিশ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজিপাড়া পরেশ মিত্র কলোনির এলাকায় জল ঢুকে পড়ায় চিন্তার ভাজ বাসিন্দাদের বাসিন্দারা জানাচ্ছেন খাটের ওপর চলছে রান্না রাতে ঘুমোতে হবে রাস্তায় গিয়ে রান্নাবান্না বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতি কল্যাণীর ইন্ডিয়ান অয়েল বটলিং প্ল্যান্টে কল্যাণীর ইন্ডিয়ান অয়েল বটলিং প্ল্যান্টে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে চলছে কর্মবিরতি শুক্রবার সকাল থেকে এই প্ল্যান্টে প্রায় ছশো শ্রমিক এই কর্মবিরতিতে যোগ দিয়েছে মূলত আউটসাইড লোডিং আনলোডিং শ্রমিক ও গাড়ি চালকরা কর্মবিরতি পালন করছে যার জেরে কল্যাণীর ইন্ডিয়ান অয়েল বটলিং প্ল্যান্টের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে আন্দোলনরত শ্রমিকদের মূল দাবি বেতন বৃদ্ধি প্রসঙ্গত ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তৃপক্ষ লোডিং আনলোডিং শ্রমিকদের এই কাজের জন্য বেতন দেন দুশো ছিয়ানব্বই টাকা যা দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে জীবন নির্বাহ করা সম্ভব নয় তাদের দাবি অবিলম্বে বেতন বাড়াতে হবে বেহালা কলেজে প্রিন্সিপালকে ঢুকতে বাধা ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ করোনা এবং লকডাউন পরিস্থিতিতে তাদের অভিভাবকদের ঠিকমতো কাজ নেই তা সত্ত্বেও বেহালা পর্ণশ্রী কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনো রকম কলেজ ফিস মুকুব করছে না কলেজ ফিস তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ কলেজের প্রিন্সিপাল তিনি ছাত্রছাত্রীদের বলেছেন বাবা মা যদি করোনায় মারা যায় তবেই ফিস মুকুব করা হবে ছাত্রছাত্রীদের আরও অভিযোগ যে প্রিন্সিপাল বলেছে এই কলেজ থেকে ফিফটি পারসেন্ট টাকা গভর্নমেন্টকে দিতে হয় তাই কোনো ফিস মুকুব করা যাবে না আজ বেলা থেকেই কলেজের সামনে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখায় এবং প্রিন্সিপাল ঢোকার সময় প্রিন্সিপালকে বাধা দেওয়া হয় मारा जाए করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরে আমরা জানি অনেক পরিবারের রোজগার চলে গেছে এবং অনেকে আছে যারা অর্ধেক বেতনে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে এমনও আছে যারা ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে আমাদের এই যে কলেজ এত একটা ফিস মুকুব করে মানে ফিস দাবি করেছে এইটা নেওয়া চলবে না এটা ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে আমি যেমন আমাদের যেমন দাবি করেছে পাঁচ হাজার একশো টাকা নিয়েছিল সেখানে দশ পার্সেন্ট মাত্র ছাড় দিয়েছে ছাড় দিয়ে চার হাজার পাঁচশো নিরানব্বই টাকা করেছে এমনকি যারা আছে অনেকে আছে এখানে বোটানি 
তারপর যা যা অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট আছে তাদের ডিপার্টমেন্টের ফিজ নিয়ে যে 8200 টাকা তাদের কারোর কারোর 8000 কারোর কারোর 9000 কারোর কারোর 10000 টাকা পর্যন্ত ফিজ নেওয়া হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে আমরা এই ফি দিতে যাই দিতে পারছি না তাই সমস্ত রকম ফি মুকুব করা হোক আপনারা ভেতরে চার পাঁচজন থাকবেন আমরা একজন যাব কেন আপনারা বলছেন নতুন রেকর্ড গড়ল শুভার্থী শুভা সবচেয়ে বেশি ওয়েট তুলে জলপাইগুড়ির নাম উজ্জ্বল করল আনন্দচন্দ্র কলেজের ওই ছাত্রী আগস্টের সাতাশ থেকে উনত্রিশ তারিখ মুর্শিদাবাদের সালারে আয়োজিত ওপেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্ট্রেংথ লিফটিং এবং ইনক্লাইন ব্রেঞ্চ প্রেস প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধিত্ব করেছেন শুভার্থী মাহাতো সেখানে শুভার্থী ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস এবং স্ট্রেংথ লিফটিং ইভেন্টে সোনার পদক পেয়েছেন সেখানে রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলা থেকেই প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন শুভার্থী ওভারঅল ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস প্রতিযোগিতায় সব থেকে বেশি ওয়েট তুলেছেন এবং স্ট্রেংথ লিফটিং প্রতিযোগিতায় রাজ্যে সব থেকে বেশি ওয়েট বহন করে নতুন রেকর্ড তৈরি করেছেন এই সাফল্যে শুভার্থীর কোচ শ্রী বাসুদেব দাস গর্বিত এবং খুশি প্রকাশ করেছেন শুভার্থীর মা সরস্বতী মাহাতো শুভার্থীর এই সাফল্যে খুবই খুশি শুভার্থীর বাবা শঙ্কর মাহাতো পেশায় গৃহ শিক্ষক শুভার্থীর সাফল্যে তিনি গর্ববোধ করেছেন দাদা সায়ক মাহাতো তিনিও শুভার্থীর সাফল্যে খুবই খুশি প্রকাশ করেছেন এরপর শুভার্থীর লক্ষ্য দেশের হয়ে পদক জয় করা আমাদের মুর্শিদাবাদে সালারে হয়েছিল স্ট্রেন্থ লিফটিং ওপেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্ট্রেন্থ লিফটিং কম্পিটিশন ওখানে আমি স্ট্রং ওমেন হয়েছি এবং টোটাল হাইয়েস্ট লিফট করতে পেরেছি কোথায় হয়েছিল স্যার মানে জাতীয় পর্যায়ে না ন্যাশনাল না এটা হচ্ছে স্টেট ওপেন স্টেট কম্পিটিশন ও কি আশা করেছিল আগামীতে কি করার এর আগেও তো তুমি স্ট্রং ওমেন হয়েছিল আগে স্ট্রং ওমেন নর্থ বেঙ্গলে হয়েছিলাম তো স্টেট লিফটিং আমার এটা আমি প্রথম খেলেছি এবার তো ওখানটায় আমার স্ট্রং ওমেন হয়েছি তো এরপর এটার ন্যাশনাল আছে গোয়াতে ডিসেম্বরে হবে তার জন্য এখন প্রস্তুতি নিচ্ছি কি কি করছো তুমি এখন এখন আমার সবে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়েছে কোন কলেজ থেকে আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে বললাম যে এই যে তোমার যে এই যে বডি বিল্ডিং এর বিষয়টি সেটা তো মানে মানে জলপাইগুড়ি শহরে তো কমই দেখা যায় অন্য অন্য ইভেন্ট গুলোতেই বেশি আগ্রহ তো এই আগ্রহটা তোমার কেন ছোটোবেলা থেকেই আমার মানে আমি জিমনাস্টিক্স করতাম তো আমার ওয়েটসের প্রতি পুরো অনেকটাই ইয়ে ছিল আগ্রহ ছিল যে আমি ওয়েট করব তো এই করতে করতে আমি তারপর অ্যাথলেটিক্স করি অ্যাথলেটিক্সেও থ্রোয়িং ইভেন্ট তার সাথেও আমাদের পাশে ওয়েট ট্রেনিং সবসময় থাকে প্রত্যেকটা অ্যাথলিটের জন্য ওয়েট ট্রেনিং মাস্ট তো সেই ক্ষেত্রে করতে করতে আমি একদিন মানে জিমে প্র্যাকটিস করেছিলাম তো পারফরমেন্স দেখছি যে আপ হচ্ছে তো তার জন্য এখানে আমি এই পাওয়ার লিফটিং এর সাথে বা স্ট্রেন্থ লিফটিং এটার সাথে আমি যুক্ত হয়েছি আগামী লক্ষ্য কি তোমার আগামী লক্ষ্য ইন্টারন্যাশনালে অবশ্যই যাওয়ার টার্গেট আছে তো ওটার জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছি পাওয়ার লিফটিং থেকে ছত্তিশগড়ে খেলে এসছি ওটার ইন্টারন্যাশনাল আছে ওটার জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছি সুবিধা অসুবিধা সুবিধা অসুবিধা তো আছেই সংসারে তো এটা লেগেই আছে হ্যাঁ আর্থিক অবস্থা তো সেরকম খুব একটা ভালো না সেটা সবাই হয়তো অনেকেই জানেন তো ওর খেলার দিক দিয়ে যদি কিছু একটু হেল্প পেতো ভালো হতো আর ও তো এখন এখনও মানে চাকরি করছে না আর কি হ্যাঁ ও চাকরি পেয়ে গেলে ওর আরেকটু সুবিধা হতো আর কি সব মানে ইয়ে চালা যাচ্ছেন চেষ্টা হ্যাঁ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি চেষ্টা মানে মানে শীর্ষ অবধি আমি চালিয়ে যাব যত দূর পারব ভুয়ো আইএএস পরিচয় দিয়ে 
চলতো কোটি টাকা প্রতারণা বড় সড়ক প্রতারণা চক্রের পর্দা ফাঁস করলো বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ পুলিশ সূত্রে খবর দু হাজার উনিশ সালে চিনার পার্ক এলাকার বাসিন্দা নার্সারির ব্যবসায় তরুণ কুমার দাস বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করে যে এক ব্যক্তি দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির থেকে গাছের উনআশি কোটি টাকার টেন্ডার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার থেকে ছ কোটি টাকা প্রতারণা করে সেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ সাতাশ তারিখে ধ্রুব ব্যানার্জি নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে রাস্তার মাঝে পড়ে আছে ক্ষতিগ্রস্ত বাইক আর তার পাশেই রক্তাক্ত যুবক মডেল দিয়ে কৃত্রিম দুর্ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নিল ট্রাফিক পুলিশ প্রসঙ্গত পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার জলপাইগুড়ি থানার সামনে অভিনব সচেতনতার বার্তা তুলে ধরা হয় একটি একটি দুর্ঘটনা কিভাবে মানুষকেও তার পরিবারকে বিভীষিকার মুখে ঠেলে দেয় তা মডেল দিয়ে ও মানুষকে বর্ণনা করে সচেতন করার উদ্যোগ নিল সদর ট্রাফিক এদিন দৃশ্য দেখতে মানুষ ভিড় করেন হেলমেট পরা দ্রুতগতিতে বাইক চালানো ইত্যাদি নিয়ে সচেতন করার এই উদ্যোগকে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন করে বা মাদক জাতীয় কোনো পদার্থ গ্রহণ করে আপনারা গাড়ি চালাবেন না রং লেনে গাড়ি চালাবেন না বললাম দাদা এই যে আজকে ট্রাফিকের তরফে একটা সচেতনামূলক প্রচার চালাচ্ছি এবং একটা দুর্ঘটনার চিত্র তারা তুলে ধরছে কি বলবেন দেখুন সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর একটা স্বপ্ন বলতে পারেন মানুষের একটা মানুষের জন্য সচেতনতার একটা বার্তা উনি বারবার দিয়েছেন তারপরেও বহু মানুষ এই বার্তাকে সঠিকভাবে মান্যতা না দিয়ে যেভাবে অসাবধানতা অবলম্বন করে চলেছে তার তাদেরকে সতর্ক করতে গিয়ে আজকে আমাদের ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে যে এই ডেমোটা করা হয়েছে তার যথেষ্ট তার যথেষ্ট অর্থ রয়েছে এবং এই এর ফলে মানুষ এই ডেমো দেখার ফলে মানুষের মনে একটা ভীতির সঞ্চার অবশ্যই হবে এবং তাতে যদি মানুষ সতর্ক হয় তাতে আমাদের প্রত্যেকের জন্য ভালো যুব সমাজের জন্য ভালো স্বাক্ষর বলেছে মমতার সঙ্গে কলম গিয়েছি দলের প্রথম যখন প্রিয়রঞ্জন দাস বলছি জগদ্দলের শ্যামনগর রাহুতায় বৃদ্ধা শোভারানী মণ্ডল খুনে সিবিআইয়ের জালে রতন হালদার ধৃতের বাড়ি রাহুতার লিচুমাট এলাকায় সূত্র বলছে সিসিটিভির ফুটেজ দেখা গিয়েছে রতন ওই বৃদ্ধার মাথায় বাঁশ দিয়ে আঘাত করেছিল ধৃতকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে সিবিআই তদন্তে আসার পর থেকেই খুনে অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে চম্পট দিয়েছে কিন্তু রতন হালদার কয়েকদিন আগে আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে আদালতের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রতনকে ওই দিনই রাতেই সিবিআই দপ্তরে নিয়ে যান তদন্তকারীরা এখানে এটা আমি শুনিও নি যে উনি গ্রেপ্তার হয়েছে বা কি করেছে এটা আমরা জানি না কিন্তু লোকটা আমরা যা হতো কথা বলতাম না চলাফেরা করতে এটুকুই দেখতাম কিন্তু ভালো খারাপ কিছুই আমরা জানতাম না উনি এই হেলতে আমাদের নোংরা গাড়ির যে টানত বাড়িতে ওনার দুই মেয়ে ছিলেন দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে ওনার থাকে না এখানে চলে গেছে বাপের বাড়ি তা কি কারণে গেছে সেটাও আমরা জানি না তা এখন উনি কিছুদিন একা ছিলেন মেয়ের বিয়ের পরে তারপরে কুড়ি দিন ধরে উনি নেই বাড়িতে যেটা শোনা যাচ্ছে বাস দিয়ে মাথায় বাড়ি মেয়েছিল বৃদ্ধাকে সেটা ছিল এই রতন জানি সেটা দাদা জানি না আমরা আল্লাহকে যে খুন অভিযুক্ত তাকে সিবিআই দেওয়া করেছে এবং যার ভিত্তি তারা বলছে যে এরা যারা রতনের সঙ্গী সাথী যারা দলে দলীয় কর্মী তারা বলছে ফাঁসানো হয়েছে কি বলবেন না 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 রতন যে এই কেসের আসামি বা অভিযুক্ত সেটা এফআইআরে উল্লেখ আছে ওকে ফাঁসানো হয়েছে এরকম ব্যাপার নেই আর সবচেয়ে বড় কথা যে সিসিটিভির ফুটেজ অনুযায়ী আসামিদের চিহ্নিতকরণ করা হচ্ছে তো সেখানে কাউকে ফাঁসানোর তো ব্যাপার নেই স্থানীয় কাউন্সিলার বলছে তার দাদা বৌদি এবং যারা যারা নাম উঠান রয়েছে তাদের এরকম পরিকল্পভাবে ফাঁসানো চক্রান্ত একটা দেখুন স্থানীয় কাউন্সিলারের ভাই অ্যারেস্ট হয়েছিলেন উনি কিছুদিন আগে ছাড়া পেয়েছেন তো ওনাকে সিসিটিভি ফুটেজে তো পাওয়া গেছে কাউকে তো ফাঁসানোর ব্যাপার নেই এখানে সিবিআই বলুন জগদ্দল থানা বলুন প্রত্যেকেই সিসিটিভির ভিত্তিতেই অ্যারেস্ট করেছে এখন অভিযুক্ত বহাল তবে তো ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং হুমকি দিচ্ছে কী করে দেখছেন আপনারা
দেখুন হুমকি দিচ্ছে প্রতিনিয়ত আমাদের যত রকম যতজন বিজেপি কর্মী আছে প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবেই আক্রান্ত হচ্ছে বা হুমকি রেগুলার হুমকি শিকার হচ্ছে কিন্তু আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি প্রশাসন বলছে ঠিক আছে দেখছি সিবিআই তদন্ত আমরা খুশি হ্যাঁ সিবিআই তদন্ত হলে তো আমরা খুশি এবং প্রকৃত তদন্ত হবে প্রকৃত দোষীরা শাস্তি পাবে টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশি নাগরিকদের মিলত ভুয়ো ভারতীয় নাগরিকত্ব জাল সরকারি পরিচয়পত্র তৈরি চক্রের মূল পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল লেক টাউন থানার পুলিশ পুলিশ সূত্রে খবর রাজ্যে বেআইনিভাবে প্রবেশ করা বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছে টাকার বিনিময়ে পৌঁছাত জাল সরকারি পরিচয়পত্র এমনই তথ্য বাংলাদেশি নাগরিককে জেরা করে উঠে আসে লেক টাউন থানার তদন্তকারী অফিসারদের কাছে গত জুন মাসের ১৯ তারিখে ভুয়ো নথিসহ এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করে লেক টাউন থানার পুলিশ তার কাছ থেকেই উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য বেআইনিভাবে প্রবেশের পর টাকা দিয়ে তৈরি করছিল ভারতীয় নাগরিকত্বের জাল নথি সেই তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে লেক টাউন থানার পুলিশ অবশেষে গতকাল গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লেক টাউন থানার পুলিশ হানা দেয় নিউ টাউন এলাকায় সেখান থেকে ভুয়ো সরকারি পরিচয়পত্র তৈরি চক্রের মূল পান্ডা শেখ গোলাম মোর্তাজাকে গ্রেপ্তার করে লেক টাউন থানার পুলিশ পুলিশ সূত্রে খবর আমডাঙার বাসিন্দা এই অভিযুক্ত নিউ টাউন এলাকার ভুয়ো সরকারি নথি এবং ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরির কাজ চালাত এর সঙ্গে বড় চক্র জড়িত আছে বলেও পুলিশের অনুমান টাকার বিনিময় বিদেশি নাগরিকদের ভুয়ো ভারতীয় নাগরিকত্ব তৈরি করে দিত এই চক্র আজ অভিযুক্তকে বিধাননগর আদালতে তোলা হয় পুলিশ অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় বলে পুলিশ সূত্রে খবর এই চক্রের বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে লেক টাউন থানার পুলিশ নতুন পদ্ধতিতে ব্যাংক জালিয়াতি সাইবার ক্রাইমের হাতে গ্রেপ্তার জামতারা গ্যাংয়ের এক নারায়ণপুর এলাকার এক বাসিন্দা নব্বই বছরের বৃদ্ধ বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানান যে এক ব্যক্তি ফোন মারফত তাকে ব্যাংক ম্যানেজার পরিচয় দেয় এবং তাকে তার এস এম এস অ্যালার্ট নম্বর আপডেট করতে বলে ওই ভিত্তিতে একটি ওটিপি তার মোবাইলে এলে সেটা ওই ফোনের ব্যক্তিকে জানান বৃদ্ধ তবে এর পর থেকেই তার ব্যাংকের কোনো ধরনের এস এম এস তার ফোনে আসছিল না সন্দেহ হলে ব্যাংকে যোগাযোগ করে জানতে পারেন তার অ্যাকাউন্ট থেকে ১৪ লক্ষ টাকা উদাও হয়ে গেছে সেই তদন্ত শুরু করে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ জানতে পারে সেই অভিযুক্ত ওটিপি মারফতে বৃদ্ধার ব্যাংকের এস এম এস অ্যালার্ট নম্বর পরিবর্তন করে নেয় এরপরই অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেয় এই তদন্ত শুরু করে গতকাল রাতে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ হানা দেয় হাওড়া এলাকায় সেখান থেকে অভিযুক্ত গৌতম মল্লিককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ পুলিশ সূত্রে খবর জামতারা গ্যাংয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে এই অভিযুক্তে তাদের মদতেই এই ধরনের নতুন ধরনের ব্যাংক জালিয়াতির কাজ চালাত ওই গ্যাং আজ অভিযুক্তকে বিধাননগর আদালতে তোলা হয় পুলিশ তাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায় এই অভিযুক্তের সঙ্গে আর কাদের যোগ রয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ প্রতিদিনের ন্যায় ইকো পার্কের পাতব ভ্রমণে আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সরকারের ওপর এক গ্লাস ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি তিনি জানিয়েছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জায়গা কিন্তু সেখানে যে কর্মকাণ্ড চলছে তারা একেবারেই অনুচিত বলে ঘোষণা করেছেন এবং তৃণমূলের লোকজন সেই কাজ করছে বলে তিনিও জানিয়েছেন এর পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন এর আগে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট এবং পাঁচিল ভেঙেছিল তৃণমূল সেখানে মেশিন জেসিবি নিয়ে গিয়েছিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডব চালিয়েছিল এখনও ভেতরে ও বাইরে তাণ্ডব চালাচ্ছে পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন সিট আদৌ কি গঠন করেছে তবে সে ব্যাপারে অবশ্যই কলকাতা হাইকোর্ট দেখবে কলকাতা হাইকোর্ট যেভাবে চাইবে সেভাবে কাজ করবে বলে মন্তব্য করেছেন দিলীপ ঘোষ ক্ষমতাসীন পার্টি যদি অব্যবস্থা তৈরি করতে চায় বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে চায় তাহলে স্বাভাবিক কী আটকাবে এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বিশ্বভারতী যেন আমরা গর্বিত আর বিশ্বভারতী যাতে মর্যাদা হানি হয় সেরকম তার লোকের সব ব্যবস্থা করছে এর আগে আমরা দেখি তার নেতারা মেশিন নিয়ে গেছেন জেসিবি নিয়ে গেছেন দেওয়াল ভেঙেছেন আর সে জায়গা দখল করার জন্য জবরদস্তি করেছেন গেট ভেঙেছেন আর তারপরে আবার এখন ওখানে যেহেতু সুচারুরূপে চলছে সেটাকে ডিস্টার্ব করার জন্য লোকজন লাগিয়ে বাইরের ভেতরে উৎপাদ করছেন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই ধরনের উৎপাত স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা প্রতি যারা তারাও হতাশ সরকার যদি এটা করতে চায় তাহলে কি আটকাবে কি সত্যি সত্যি গঠন হয়েছে এটা আমরা বুঝতে পারছি না কি হয়েছে আদালত যেভাবে বলেছেন সেটাই করতে হবে আর নাহলে আদালত আছে আবার না বিক্ষিপ্ত ঘটনাই সিবিআই যাচ্ছে বুঝতে পেরেছেন যারা একদিন এই অন্যায় অত করেছেন হিংসা করেছেন এবার তাদেরকে বিচারের সামনে আসতে হবে এখন টিএমসি বুঝতে পেরেছে তাদের যারা গুন্ডারা আজকাল পার্টি চালাচ্ছে যারা এই ধরনের নির্বাচন পরবর্তী হিংসা করে পশ্চিমবাংলার মান মর্যাদা নষ্ট করেছে তাদের উপরে এখন সিবিআইয়ের হাত পড়ছে কেউ কেউ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে কেউ আবার ডেকে আমাদের লোকেদের পয়সাও ফেরত দিচ্ছে টাকা ফেরত দিচ্ছে এবং এইটা যত বাড়বে টিএমসির মধ্যে তত চাঞ্চল্য দেখা দেবে তারা ক্ষোভ বিক্ষোভও দেখাবে আমার মনে হয় সেটা করে সুবিধা করতে পারবো না এবারে পদ্মশ্রীপ্রা and faculties from IIM, IIT, NIT, Calcutta and Jadapur University are teaching. 20 acres campus with hostel and canteen facility, library, book bank facility, language lab, Wi-Fi campus, sports complex, gymnasium and swimming pool. Strong association with 50 companies for best training and placement. For detail, visit BBIQ. আধুনিক জগতে বিজ্ঞাপনের একমাত্র হাতিয়ার ফ্লেক্স দক্ষিণ শহরতলিতে এই প্রথম অত্যাধুনিক ফ্লেক্স প্রিন্টিং করা হচ্ছে মহেশতলা পুরাতন ডাকঘরের মা তারা এন্টারপ্রাইজে এখানে ফ্লেক্স ফ্রন্ট লাইট ব্যাক লাইট স্টার ফ্লেক্স উইন অয়েল ফ্রন্ট লাইট উই সাইড ব্যাক লাইট ছাড়াও ডিজিটির যে কোনো কাজ করা হয় প্রিন্টিং জগতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান মা তারা এন্টারপ্রাইজ পুরাতন ডাকঘরে ভারত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে মা তারা এন্টারপ্রাইজ